نعم انا الان اقول لكم هناك من ينتهى الاراء مقبوله لكنها باطله انا متاكد كلكم الان شعاركم بالتهاوي هذه عباره متهدده كيف اراء مقبوله لكنها باطله طبيعي جدا جدا اراء مقبوله لكنها باطله من قال لك ان المقبول حق انتبه طبعا هذا قوه النمط قوه الفقه حين تسمع انه راي مقبول ما معنى مقبول قبله المجتمع قبله الناس توافقوا عليه تواطؤوا عليه تسالموا عليه يا ما. يا ما ايها الاخوه يعني كاي من راي وكاي من معتقد انتهله البشر بين البشريه لعشرات القرون وثبت الان انه من ابطل الباطل وامحل المحال من ابطل الباطل وامحل المحال لم يكن ولن يكن ابدا وليس له مصداق إيه؟ لكن نحن نفهم كذا مقبول المقبول معنى صحيح يصبح بالمره بالمره الشرك والكفر والوثنيه كانت مقبوله عن تسالم تام تقريبا ما عدا الحنفاء وهم قله على اصابع اليد او اليدين الثنتين في جزيره العرب كله اللات والعزى وهبل ومنات ثالثه الاخرى كله هذا هذا مقبول تماما وهو باطل من ابطل الباطل وافرى الفرق واكذب الكذب وامحى المحال ويا الرسول فالتوم هو بالكذب وانه مخرب وانه ساحر وانه شاعر وانه وانه ايش هذا؟ تدعونا الى اله واحد من ولا شيء عجيب جدا جدا عجيب جدا جدا تحارب الوثنيه يا محمد انت انت طبيعي انت انت في عقلك تحارب الوثنيه له تحارب الالهه متعدده تدعو الى اله واحد الى اله واحد يا رب عجيب هذا يثير السخريه كما تثير الان الوثنيه سخريتكم كموحدين بفضل الله صحيح؟ لكن ليس عن افكار انا اعتقد للاسف سوف هذا لا تترجم اختيارنا ولا وعينا ولا انتخابا للاراء، نحن ايضا مقلدون بالضبط، كما قلت دائما ايمان نمط كفر نمط، هذا هو هذا ما يحدث، هذا شيء خطير جدا جدا يا الاخوه، لابد من هز الناس. هذه واحدة، احب ايضا ان اذكر مسألة ثانية ذكرتها اعتقد في خطب سابقة. هناك فرق ايها الاخوة في عالم الافكار والاراء والمنتحلات بين الادلة وبين العلل. الدليل يعمل على مستوى اختبار الراي في حد ذات الراي. ما هو الراي؟ راي كذا كذا سواء كان علميا ايها الاخوه او عملي نظريا او عمليا علميا فلسفيا دينيا الى اخره اجتماعيا. هذا هو الدليل. نريد ان نختبر أي الراي المعتقد الفكره في حد ذاتها هل هي صحيحه ولا صحيحه؟ هذا هو الدليل. اما العله لا حلاقه لها بالدليل. العله تجيب ايها الاخوه وتكشف النقاب عن لماذا اختار المجتمع هذا؟ كيف اختار المجتمع هذه الاراء؟ من اختارها؟ ولان المجتمع اختار انتبهوا فانا اختاره ايضا، مش اختاره انا اقلد المجتمع. هذه عله هذه ليست سببا ليس دليلا هذه عله عله. والمجتمعات تنعطف نحو اراء معينه ونحو حماقات محدده في ظروف محدده ايها الاخوه. العله علل التحليل الاجتماعي والعلم الدقيق يكشف عنها. لماذا؟ لماذا انحرف؟ الان مثلا في تصاعد اليمين في اوروبا. في الاجتماع السياسي، لماذا؟ في علة. بس ما في ادلة. لك بدك ادلة حقيقية مثلا نثبت له ان الاجانب في النمسا تقريبا هم معظم الشعب النمساوي. ان الاجانب في النمسا هم الذين يقومون بالاعباء والاحمال على ايه؟ ظهورهم، ولو قد نفيناهم لانهار البلد اقتصاديا وعلميا. هذا لا استمع اليه اليمين ولا من يصفق اليمين، هناك علل. غير معين هناك ازمات اقتصاديه، ازمه عالميه يعني تلف العالم كله والكل يعاني منها، لابد من كبش فداء. حمل فداء من هذا؟ طبعا الذي يتسع له مخ هؤلاء وهو مخ ضيق جدا جدا هؤلاء اليمنيون وهم مهرجون في السياسه ايها الاخوه، هذا طبعا وغوائيون وطبعا امخاخ وادمغه من يصفق لهم ايه يا محمد على الاجانب. طبعا انت نفسك يا ريس اسم انت اجنبي من اصل الغزاه مثلا ما هذا شيء غريب يعني. ايش تحديد العله بالضبط اصلا هو؟ ومعظم من نعطيك اصواتهم اجانب من ابناء جلدتك الاولين مثلا، ما الذي يحصل؟ تقول انا لا اناقش هذه انا اشتغل على العلل يلعبون هذه اللعبه الحقيرة هذا يحصل في كل مجتمعات الناس مش في اليمين فقط في كل الدنيا ويحصل عبر التاريخ وماذا يحصل؟ لكن البشريه لم تبلغ رشدها، هذه المجتمعات لم تبلغ رشدها ايها الاخوه، لا تفكر بطريقه اي عقلائيه او عقلانيه انما تفكر بطريقه النمط الغوائي الدهمائي فلا بد ان نفرق بين الامرين، لذلك فيما يخص مثلا الان خلافات المسلمين فيما يخص المحاورات والمجادلات الطويله العريضه التي شهدنا جزءا منها على الفضائيات مثلا بين الشيعه والسنه وعالم شيعي ازاء عالم سني وشيعيان ازاء سنيين وهكذا وهكذا اه وطيله شهر رمضان محاورات 
ما شاء الله بالساعتين كل ليله بالساعتين 60 ساعه محاورات بين ادمغه السنه وادمغه الشيعه لماذا؟ لماذا؟ كان ينبغي على من يعقد هذه المحاورات والمناظرات ان يسال نفسه اولا اولا تفكير يعني بجدوى جدوى فكريه مش اقتصاديه جدوى لكي نقتصد الوقت حقا والهم على الناس اولا كم نقدر نسبة الناس الذين سيتأثرون إيجابيا وطريقة منهجية بهذه المحاورات من الشيعة ومن السنة. أنا أقول لكم باستثناء صنف مخصوص من طلبة العلم، مش طلبة العلم؟ لا أكثرهم كان عوام، طلبة العلم علماء معظمهم أشد سوءا من العوام. هم الذين يظلمون الجوهر من العوام، أنا أقول لكم هم الذين يغبشون الرؤية، هم هؤلاء العلماء للأسف الشديد، والدارسون والباحثون وأصحاب الشيعة. لكن صنف خاص وهو قليل جدا. من طلبة العلم هيئوا انفسهم قبل هذه المحاورات وقبل هذه المناظرات ايها الاخوه لوجدان الحقيقه وطلب الحقيقه والجهر بها حين يتحسسونها حين يقعون عليها مهما كلفهم ذلك ولا نكاد نرى هؤلاء ايها الاخوه والا الا وهم يعدون على اصابع اليد او اليد والله العظيم قله قليله جدا جدا يقول بعكس منتحلاته بعكس طائفته بعكس مذهبه وياتي بالدليل وموقفه قوي ويتحمل اللعن والطعن والزندقه والتكفير وهو الى اخره، ربما القتل والذبح في الاخير، كلا، هؤلاء يمكن ان تدفعهم محاورات ومناظرات، اما البقيه الباقيه فيكتفون باللعن وبالسب ايها الاخوه اه وبالتشبث بمواقفهم ومواقعهم. هنا لن نبرح هؤلاء قاعدين، لن نبرح هؤلاء قاعدين، سنبقى قاعدين، لن نترك مواقع هذا الذي يحصل لماذا؟ أين الخطأ؟ أين الخطأ؟ أين الفشل؟ الخطأ يا إخواني أن هؤلاء المتحاورين أه؟ ربما الطيبية النية هكذا نظن بهم يظنون يظنون أنهم في أنفسهم وأن الناس ينتظرون الدليل غير صحيح الناس لا تنتظر الدليل ليست مهيئة أصلا لفهم الدليل ولا أنتم تنتظرون الدليل ولا تطلبون الدليل واضح طبعا واضح 50 ألف نقطة لا أنت ولا هو تطلب الدليل الحق انما انتم تدافعون عن المعلولات، معلولات معينه وهي العقائد والمنتحلات. ولذلك اذا اردنا ان نبدا بدايه صحيحه ليس من هنا. ليس ان ناتي بالشيعة والسنه نتحاور، لا لا لا، لابد ان نبدا كما افعل انا هنا على هذا المنبر. ان نفتح احد الناس على احابير الفكر. على الاشراق والفخاخ. كيف يعمل دماغ الانسان؟ كيف يعمل عقله كيف يدخل افكاره كيف يضحك عليه ويضحك على الاخرين كيف تتم العمليه باي اليات ايها الاخوه وان ناتي بالامثله الكثيره على ذلك حتى يبدا الانسان يشك نريد منا ونريد لنا ان نشك نشك في انفسنا نشك في هذه الدمهات ايها الاخوه القطعيه الجزئيه بالمطلق اننا لدينا الحق المطلق جمال الحقيقه اخواني واخواتي وشرف الحقيقه في خفرها في خفايا في غموضها واجمل من هذا ايها الاخوه في البحث عنها وتطنبها وتعشقها والبيان بها هذا جمال الحقيقه الحقيقه ليست هكذا سهله جدا بحيث تعرفها ايه؟ العقول بضربه واحده ابدا والا لماذا شقت الامه وشقت الام وشقت البشريه؟ يعني ليست كذلك صح صح حتى حتى الايمان بالله صح ليست سهله كبيرة إلا على الخاشعين والعباد كذلك إلا على الصادقين يعني عملية صعبة ليست سهلة ليست سهلة أيها فهؤلاء يظنون أن القضية تكمن في الأدلة هيا نعرض الأدلة غير كلفات الموضوع لا لذلك الموضوع لابد أن يبدأ أو يبدأ به بداية منهجية حفر في الأصول منذ البداية في المباني طب الأفكار كطب الأبدان طبيب أحمر الذي يذهب أيها الأخوة يعالج إيه الأعراض ويترك السبب والمصدر مصدر العله مهما عالج الاعراض سوف يبقى اي المصدر يتيح عددا زائدا من هذه الاعراض باستمرار الى ان يقضى عنه الى ان يهلك اي طبيب دارس واعي يذهب مباشره الى إيه؟ الى اصل الداء يحارب اصل الداء جرثومته فتختفي الاعراض يختلف المنبع يعني جفف المنبع يختفي البعوض في منبع ماء ايها الاخوه في بركه ماء اسنه البعوض سوف يبقى إيه؟ يتكاثر مئات الالوف ما فيش فايده يعني اقضي على البعوض البعوض موجود جفف من منبع بضرب واحد ينقض هذا هو طب الافكار نفس الشيء كيف يعني؟ لا تذهب الى النتائج ويعتقدون بكذا ويقولون بكذا ولازم قولهم 
سنة أو شيعة كذا وكذا وكذا يلزم منه كذا هذا كلام فاسد هذا خطر هذه عماقة أن تذهب إلى اللوازم والاستتباعات والنتائج اذهب إلى الأصول والمباني أصول النظر أصول الانتخاب الفكري طريقة التوزيع طريقة الترجيح أكون دقيقا وصارما ولا تترك مسألة حتى تقولها بحثا مع إيه؟ مع مناظرك مع أخيك وتعاون على البر والتقوى لا بد ان نؤسس مباني قويه جدا للنظر قويه صلبه بصلب الخرسان المسلحه وكل ما ليس قويا ويمكن ان يشتبه لابد ان نضرب من الساحه بعد ذلك سوف ترى في النهايه النتيجه ان الدين سوف يتحدث في اصول ضيقه جدا جدا وبسيطه وسهله وواضحه تجمع الامه ثم لا تفرقها من بعد باذن الله تعالى ان لم نفعل هذا سوف يبقى البعوض يفخص ايها الاخوه ويتكاثر باستمرار لان المنبع إيه؟